ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வீட்லேயே எப்படி ஈஸியாக லேயராக எப்படி பரோட்டா பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் காட்ட போகிற மெத்தட் ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தட் தான் வாங்க இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இதுக்கு நான் ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த கப்பால் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன் இது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட அரை கிலோ அளவுக்கு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்றைக்கி நான் வந்துட்டு முட்டையோ எதுவும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது அந்த முட்டைக்கு பதிலாக நான் இன்றைக்கி பால் சேர்க்க போகிறேன் நல்ல ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு பால் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் சக்கரை கலந்து வச்சுருக்கேன் அந்த பாலை தான் இன்றைக்கி நான் இதோடு சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த பால் ஊற்றிட்டு நல்லா க பிசஞ்சிக்கோங்க நான் வந்து இரநூறு கிராம் அளவுக்கு பாலால் ஒரு பெரிய டம்ளர் அளவுக்கு பால் சேர்த்து இதை நல்லா அந்த அளவுக்கு பசிஞ்சு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு மேலே எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு வெள்ளை துணியை ஈர துணியை வந்துட்டு அது மேலே போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து ஊற வச்சுருங்க இப்போ ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் நான் வந்துட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மாவை எடுத்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாவை வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பிசைறீங்களோ அப்போ தான் அந்த மாவு வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் இதை வந்துட்டு நல்லா வந்து பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி டக்கின் பண்ணி பிசைஞ்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே இது வந்து சாஃப்ட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி டக்கின் பண்ணி இதை எல்லாத்தையுமே நான் வந்துட்டு பிசைஞ்சிட்டேன் இப்போ நான் இதை இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணுறது எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈவனாக பால்ஸ் வந்துட்டு கட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இது மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணும்போது ஈவனாக நீங்கள் பால்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இதை மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாலை வந்துட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து ஊற வச்சுருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதை வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட போகிறேன் ஊற வச்சுட்டு இப்போ ஒரு பாலை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதை நல்லா திரட்டிக்கோங்க உங்களால் எந்த அளவுக்கு திரட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த இதை வந்து திரட்டிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து திரட்டியாச்சு இப்போ இந்த அளவுக்கு திரட்டினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி இதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்க போகிறேன் அந்த எண்ணெயை இப்போ பாருங்கள் இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த எண்ணெய் நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி வந்துட்டு நான் வந்து தடவிக்கிறேன் இப்போ இது நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் அப்படியே நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்படியே சாரி ஃப்ளட்ஸ் மாதிரி வந்துடும் இதை அப்படியே நீங்கள் ரோல் பண்ணிக்க வேண்டிதான் இப்படி தான் வந்து எல்லா பரோட்டா கடையிலையுமே இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க ஈவன் ரொம்ப லேயராக சூப்பராக வரும் இது இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு கையாலேயே வந்து இதை வந்து திரட்டிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு கையால் திரட்டுறது வந்து கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ரோலிங் ரோலிங் பின் வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு திரட்டிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு கையாலேயே இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் இதை மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு ஒன்று ஒன்றுனா திரட்டிட்டு நீங்கள் தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுக்க வேண்டியதான் இப்போ நான் வந்து அந்த தோசைக்கல் வந்து காய வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இதை வந்து தோசைக்கல்லில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நான் இன்ஷியலாக வந்து கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பரோட்டா வந்து அந்த இதை போட்டுட்டு ரெண்டு தர ரெண்டு மேலையும் கிளியும் வந்து நல்லா வாட்டி எடுத்துக்கோங்க எடுத்தோன்னா அதிகமாக என்ன சேர்க்க வேணாம் இப்போ அது வந்து ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வா வாட்டினதுக்கு அப்புறமா பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வாட்டி எடுத்துட்டேன் இதுக்கப்புறமா வந்து நல்லா ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா சேர்த்துட்டு இந்த ஆயில் வந்து எல்லா இடமும் படுற மாதிரி வந்து இதை நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த ஆயில் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி இப்போ இதை வந்துட்டு நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா செவந்து வரட்டும் இப்போ இதை நல்லா செவந்து வந்துருச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ரெ ரெண்டு மூணு பரோட்டா வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ செஞ்சு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணாக சேர்த்து இந்த மாதிரி கையால் அடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கையால் அடிக்கிறப்போ நல்லா லேயர் வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் அதுலேருந்து பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக எவ்வளோ சூப்பராக வந்து பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எப்படி லேயர் பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா சூப்பராக லேயர் வரும் இதுக்காக நீங்கள் ஒன்றும் சிரமப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருச்சுன்னு 
Thanks for watching. Thank you.